ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദിഗാസ് ഫുഡ് കൃഷിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചിലർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നൊന്ന് നോക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അര കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് മല്ലിയലി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തതാണിത് അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ആണിത് അത് പകുതി വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചിക്കനിലേക്ക് ഉള്ളി വറുത്തപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഉള്ളി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അത് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നാരങ്ങ നീരിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇരുന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചോറും അതേപോലെ ചിക്കനും ഒക്കെ പാകമായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ചോറും ചിക്കനും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ താ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബാച്ചിലർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ബിരിയാണി അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ടനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക് യു